jumla yake tuna kadi zisizopungua 1860 ambazo zitamiminika muda wowote kwangu ili nizirudishe kwenye chama cha mapinduzi na waomba wana CCM wale wenzangu mimi wale wenzangu mimi waje milango iko wazi mali msefu ameniambia na kiongozi wa ACT milango iko wazi kwao tujiunge na ACT Wazaland naomba nitoe wito kwa kambi la upinzani kambi lote la upinzani ni lazima tuungane ili tuweze kumtoa mtu yule ikulu tumpeleke nyumbani akapumzike ili tuyarekebishe haya mambo kama tunavyopanga kwenye mkataba wetu na wananchi kama tunavyopanga tuufanye katika nchi hii ni vizuri kambi la upinzani na hii nasema toka moyoni mimi nimeingia ACT Wazalendo. Kambi la upinzani ni kubwa. Tukitaka tuchezewe ili tusiende ikulu, shauri yetu. Tukitaka tuungane ili tuichukue ikulu Oktoba, shauri yetu. Uchaguzi ni wetu. Lakini mimi naomba kabisa, umoja ni nguvu. Utengano ni udhaifu. Tuungane vyama kuungana kwa kauli inatosha kwamba sisi vyama kadhaa kama walivyofanya wenzetu wengine wawili mrema amesema wa TLP mimi rais wetu ni nani ndugucheyo naye sio ndugucheyo naye katangaza kwamba yeye inapofika upande wa rais rais ni nani yule ambaye atumsemi jini. Sasa na sisi tunasema hivyo hivyo kwa vyama vyote. Vikubwa na vidogo. Hii ni nafasi ya kuwaiga wenzetu wa Malawi. Tuache ubinafsi pembeni. Tuache tamaa zingine zozote pembeni tuungane pamoja katika ngazi ya taifa ili tuende kifua mbele kuchukua uongozi wa nchi ambao barabara iko wazi nina imani na viongozi wa ACT Wazalendo watalibeba hili na mimi kama mwanachama wa ACT Wazalendo nitashirikiana na viongozi wa ACT Wazalendo kukutana na wenzetu wa vyama vingine ili tuelimishane, tujadiliane na tuamue kwa pamoja kuwa na kiongozi mmoja ili twende ikulu. Milango iko wazi ajabu kuliko mwaka wowote tangu tupate uhuru mwaka 1990. ndugu zangu wana ACT naomba nimalizie tena kwa kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Lindi na hasa wananchi wangu wa tarafa ya Rondo kwa kweli wamenibeba ni... mimi nilikuwa mhanga uhanga wangu nikawa naulia nyumbani nikawa nalilia nikiwa nyumbani napenda kabisa niwashukuru wananchi wa Rondo nimshukuru mke wangu na familia yangu kwa kuniunga mkono wakati wote 
lakini ni washukuru viongozi wa ACT wazalendo na wanachama wote wa ACT wazalendo vijana wote wa ACT wazalendo akina mama wote wa ACT wazalendo kwa kunibeba na kunipanguza machozi na mkasema twende membe twende Na mimi na waahid. Na mimi na waahid. Tegeni masikio. Msikie maelfu ya watanzania wakijiunga na ACT wazalendo. Na naomba muwakaribishe kama mlivyonikaribisha mimi. Kuna watu wanasema. Kuna watu wameniuliza. Lakini wewe hutakuwa kama yule ACT wazalendo wewe hautakuwa kama yule wakwenda na karudi nyumbani hapa mimi ndio nyumbani kwangu Mimi ni mbele kwa mbele na ACT wazalendo. Na ni vizuri na ni vizuri nikatuma ujumbe ufuatao. Nitume ni situme. Ni vizuri nikatuma ujumbe ufuatao. Mazingira yalionifanya mimi niangie ACT wazalendo. Ni tofauti kabisa na aliyomfanya mwenzangu aingie kule na karudi tena. Wewe umefukuzwa. Ndio kesho unakwenda tena? Jamani, mimi nimefukuzwa. Tena kwa aibu. Kwa fedha. Na kutukanwa na vijana ambao ningeweza kuwazaa. Na sikutenda kosa lolote hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba ni kifa na kwenda kuhukumiwa kwa makosa A B C D. Nyinyi wa Tanzania ni mashahidi. Sikufanya kosa lolote. Kosa nililolifanya mimi ni la kugombea uraisi mwaka 2015 na kuonyesha nia mwaka huu kwamba ningeweza kuingia pale nikaenda magogoni ikulu. Ndio makosa yangu. Kwa hiyo mtu anaposema kwamba ah wewe mzee hutakwenda na kurudi nirudi wapi milango imefungwa na milango imefunguliwa na ACT wazalendo alafu alafu nimefika barazani kwenye ACT wazalendo na muona mahali msefu na kiongozi wa ACT wananiambia karibu chumbani Sasa sasa kwa heshima nimebaki mlangoni. Sijaingia bado chumbani. Lakini chumba kizuri hicho hamjawahi kuona. Na kwa hiyo nasema Nimeingia ACT wazalendo kama mwanachama wa ACT wazalendo. Nitaifanya kazi yangu kama mwanachama wa ACT wazalendo. Sasa kina mama wanasema na nyinyi kina mama naogopa wanasema sisi kilicho moyoni mwako humo tunakijua Sasa kitunze tunze hivyo hivyo mpaka utakapofanikisha Dada yangu mheshimiwa mkiwa wewe una jicho la tatu Achia mbali hayo macho mawili ulio nayo una jicho linaloona ndani ya moyo wa mtu na hukukosea 
ukukosea umeona vizuri naomba nimalize basi kama nilivyoanza mheshimiwa mwenyekiti bado bado naomba naomba nimalize kama nilivyoanza mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa kiongozi wa ICT wazalendo wanachama wote wa ICT mimi na mke wangu tunawapenda sana mimi na mke wangu na familia yangu hatutawaangusha safari hii tuna kazi kubwa ya kuingia ikulu ya Zanzibar Alafu na kuingia ikulu ya magogoni jamani jamani. Nichukue nafasi hii ya mwisho kumtakia mwenyekiti wetu Malim Saif Sharif Ahmad uchaguzi mnono na ushindi mzuri sana. Nimeangalia Zanzibar watu wamenipigia simu kutoka Zanzibar nimesoma magazeti ya Zanzibar nimesoma maoni mengi yanayotoka Zanzibar Mheshimiwa Malim Saif hongera sana Barabara yako imenyoka Utadhani ya kutoka hapa kwenda mjini Kila laheri Malim Saif Usitusahau katika ufalme wako. Kiongozi wangu Zito Kabwe. Wewe ni mfano wa vijana. Na nashukuru vijana kama wadogo kama kina Abdul Nondo. Unawalea. Naendelea kufanya hivyo. Walete vijana wale. Sisi tuko tunatoa ushauri zaidi. Lakini wewe toka tulipokutana miaka ya elfu mbili nikukukiwa na mama yako mzazi na mama mzazi alinitembelea ofisini mara tatu wewe unapenda binadamu wewe unaheshimu wenzako wewe una ujasiri usio na kifani wewe unapenda maendeleo wewe unapenda mshikamano wewe unapenda mabadiliko. Wewe unapenda uhuru wa kweli. Zito Mwenyezi Mungu na malaika wako na wewe. Mimi na wenzangu tunaokuja. Tunakuja kukusaidia wewe na mali msefu. Future ya nchi hii Ichelewe, ischelewe. Iko mikononi mwako. Ipo mikononi mwako. Sijawahi kuona kijana asiye na tamaa kama zito zuberi kabla. Sijawahi. Sijawahi. Kwamba unaweza ukafika wakati wa uchaguzi, zito akasema sigombeni huyu hana tamaa lakini future ya nchi hii iko mikononi mwake Mungu akubariki sana Wewe ni mfano wa kuigwa na ujasiri wako Mungu aliokupatia ubaki hapo hapo Sisi wenzako wale wanaokutukana wanaokubeza inapita huku inatokea huku Unabaki kuwa nuru unabaki kuwa nyota kwenye inchi iliyo na kiza kinene Keep it up Na sisi tuko hapa kukusaidia Na ndio maana wanachama wa ACT unawaona hawana uoga Huyu ndio jasiri kiongozi Jasiri nani? Kiongozi Ni jasiri kiongozi Sisemi hapa kwa sababu tunaelewana vizuri sana nazungumza hadi moyoni sijawahi kuona kijana ambaye anaitwa Lindi kwenye kesi lakini hafiki anatoka siku moja kabla 
anafanya mikutano ya ACT wazalendo anapokwenda kwenye kesi yake haogopi kwake yeye hiyo ni fursa ya kuweka mambo sawa nchini ndugu yangu zito ningeweza kusema usiku mzima wewe ni jasiri kiongozi au kiongozi jasiri ubarikiwe sana lakini Mwalimu Sefu pia. Mwalimu Sefu mimi mimi amenilea huyu mzee toka mwaka 1984 na 84. Huyu mzee. Nyinyi hamumjui. Mimi ndio namjua vizuri sana. Sijawahi kuona mwana CCM na aliyeku alikuwa alikuwa mwana CCM. Sikujawahi kuona mwana CCM baadaye akawa frontliner baadaye akawa kwenye Civic United Front CAF na sasa ACTV Wazalendo aliyekuwa mvumilivu wa kuvumilia yasiyovumilika kama Mali Msefu Na huu ni mfano wa mtu anayependwa nyumbani kwake sijawahi kuona CCM na ujanja wetu wote huko nyuma hatukumshinda huyu mzee pamoja na ujanja wetu wote pemba hatuwajawahi kuichukua na hatuwezi kuichukua hata siku moja na 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 mwalimu ni mjanja japo kwa siasa hizi ah nazijua vizuri sana tazama zanzibar ina mikoa mitano kule pemba kuna mikoa miwili kaskazini pemba na kusini pemba na wana wilaya nne kama sikosei zile zote anazichukua kwanza mfukoni mwake alafu anakuja zanzibar unguja Anapofika Unguja kule kuna wilaya ya Mjini na wilaya ya Magharibi. Mkoa ule anautikisa yeye. Kwa hiyo kwa idadi ya mikoa ana mikoa mitatu na wilaya sita. Unamshindaje? Maka hayo ndio mahesabu ya haraka haraka. Hayo ndio mahesabu ya haraka haraka ana wilaya ya Micheweni ilikuwa strong base zamani ya CCM amenyofoa ana wilaya ya Wete ana wilaya ya Chake Chake ana wilaya ya Mkoani ana wilaya ya Mjini ana wilaya ya Magharibi sisi tulikuwa tunabakiwa na wilaya ya Kaskazini A Kaskazini B wilaya ya Kati na Makunduchi lakini yote sasa imeshaondoka ACT was a legend. Kwa hiyo tuko hapa na rais mpya wa Zanzibar. Sasa nasema sifa hizi wala sio kwa kujipendekeza. Ni kwa sababu naijua historia. Nimefanya kazi Zanzibar na huyu ndio aliyekuwa anatuongoza pale huyu mzee na alikuwa wizara ya elimu vizuri sana ali graduate chuo kikuu cha Dar es Salaam vizuri kweli kweli na akawa waziri kiongozi mzuri ajabu hajapata kutokea mimi simjui mtu wa kumfananisha na wewe na ndio maana nilisikia raha sana kujiunga na ACT wazalendo mahala ambapo pana uongozi uliokamilika shusha tanga safari ya zanzibar yende Plan. 
huko tutaongea zaidi lakini itoshe tu kusema vijana wa ACT wazalendo akina mama wa ACT wazalendo mmenipa nguvu mpya mimi na Mrs. Zimani kijana nondo nilimpenda toka siku ya kwanza niliposoma tukio baya alilokuwa amelipata na akatupwa kule alikokuwa ametupwa nilikupenda sana lakini baadaye nikashangaa na kuhusifu ujasiri wako toka wakati ule umesimama wima na vijana wenzako unafundisha unaelimisha umekereketwa na demokrasia na mabadiliko na unafanya kazi mzuri sana ambayo viongozi wote hawa hata kama hawakuelezi mimi wamenionongoneza kwamba tuna kijana mzuri sana na ndio maana nimesamka hapa nimemwambia viongozi kwamba ikianza kalinjombwe kalinjombwe ni neno la kimwera kalinjombwe ni njia ambayo kijana anayekwenda jandoni lazima aishinde lazima aishinde ili awe mwanaume kamili sasa kwenye hii kalinjombwe itakayoanza hii wewe nondo utakuwa mstari wa mbele kuendesha kalinjombwe chama kinahitaji vijana wa aina hii naomba tena nimalize ninawashukuruni sana viongozi wa ACT wazalendo mimi nimeshopata kadi na mke wangu mimi kweli ni mwanachama wa ACT wazalendo hatua zingine za mbele tutakuwa tunafahamishana lakini nipo na nyinyi na sita waangusha ngo na safari hii tutafika tunakotakiwa kufika mbinu zote tunazijua mikakati yote tunaijua na sio tu tunaijua na sisi tutageuza ya kwetu mtulie vizuri sana mtulie vizuri sana tutafika ikulu tutafika ikulu ya Zanzibar na tutafika ikulu ya Magogoni kwa sababu ile ikulu sasa haina mtu kikatiba Asalamu alaikum na asanteni sana kwa kusisikiliza.